நாங்கள் நுண்ணறைவு பகுதியை பார்க்க இருக்கிறோம் நுண்ணறைவு பகுதியான உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பொது பயிற்சிகளுக்கு பொது பயிற்சிகளை எதிர்நோக்க நோக்குகின்ற மாணவர்களுக்கான பகுதிகளாக இருக்கின்றது இதில் அடிப்படை முன்னறை பகுதியை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது விஷயம் வந்து இந்த சதுரம் ஆனது சதுரம் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் சதுரம் வந்து பிரதானமாக வந்து சதுர தினங்கள் நீளம் தர அகலம் அதாவது நீளமும் அகலமும் ஒரே அளவில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் சதுரம் என்று சொல்லுவோம் அந்த அடிப்படையில் அந்த சதுரங்கள் எண்ணிக்கை காண்ற முறை வந்து இலகுவான முறையில் எப்படி சதுரங்கள் எண்ணிக்கையை பா காணலாகின்றத நாங்கள் இன்றை பார்க்க போகிறோம் முதலாக சதுரம் என்ற நாங்கள் பார்க்குற போது இப்படி நாங்கள் போட்டோம் என்றால் இது ஒரு சென்டிமீட்டர் இது ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆகவே இது ஒரு சதுரமாக இருக்கின்றது இதே சதுரத்தை நாங்கள் இன்னும் நாங்கள் வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் இப்படி பிரிக்கம் என்றால் இப்படி பிரித்து நோக்குகின்ற போது இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு சதுரங்கள் இதில் காணப்படுது அப்போ நான்கு சதுரம் பிரதான பெரிய சதுரம் ஒன்று இருக்குது ஆகவே அதோடு சேர்த்து நாலு சக ஒன்று மொத்தம் அஞ்சு சதுரங்களை நாங்கள் இதில் காணலாம் சரி தான் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துனாங்க இது இப்படி பிரிச்சா ஒரு சதுரம் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதிக வகைப்படுத்தி பார்த்துருக்கோம் இதில் அஞ்சு சதுரங்கள் இருக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் இதிந்த அதிகமாக வந்து இதில் மூன்று சதுரங்களை கொண்ட பகுதியை நாங்கள் பார்க்குற போது பாருங்கள் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது சதுரங்கள் அதாவது சிறிய சதுரங்கள் வந்து ஒன்பது சதுரங்கள் இருக்குது இதை நாங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் என்றால் இதில் சிறிய சதுரங்கள் ஒன்பது அடுத்த பிறகு நாங்கள் பார்க்குறோம் இரண்டு இரண்டு சதுரங்களாக நாங்கள் சிறிய சதுரங்கள் இரண்டு இரண்டு சதுரங்களாக பார்க்குற போது அதில் பார்க்குற போது அதில் நான்கு சதுரங்கள் இருக்குது இப்படி பார்க்கலாம் நாங்கள் வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு சதுரங்களை ஒன்றிணைச்சா அது அப்படி இணைக்கக்கூடிய நான்கு சதுரங்கள் இருக்குது இதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பெரிய சதுரம் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ மொத்தம் பதினாலு பத்து ஒன்பது நாலு பதிமூணு மூணு பதினாலு சதுரங்கள் இதில் இருக்குது இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் இலகுவான முறையில் நாங்கள் பார்க்குற போது இலகுவாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சதுரங்களை சவாய்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் சதுரத்துக்கான வாய்ப்பாடு நீளம் தர அகலம் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் நீளம் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டராக இருக்கே அதாவது நீளம் தர அகலம் இப்போ நீளம் ஒன்றுண்டா அகலம் ஒன்றா இருக்கும் ஆகவே ஒன்று ஓ ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு பார்க்கணும் இதே முறையை பின்பற்றி இந்த சதுரங்களில் எண்ணிக்கை மொத்த எண்ணிக்கையை பார்க்குறதுக்கான ஒரு வழிமுறை இருக்குது அந்த அடிப்படையில் முதலாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் இது முதலாவது வரி இதை நாங்கள் ஒன்று தர ஒன்று ரெண்டு போட்டோம்னா ஒன்று ஓ ரெண்டு ஒன்று இது ரெண்டாவது வரி இதை நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது வரி எப்படி பார்க்குறோம்னு சொன்னால் இந்த நாலு சதுரங்களை உள்ளடக்கிறது அது அதாவது ரெண்டு ரெண்டு சதுரங்களை உள்ளடக்கி நான்கு வந்தது அப்போ ரெண்டு ரெண்டாவது வரி என்ன வரியா ரெண்டு தர ரெண்டு நான்கு மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சின்ன சின்ன தனித்த சதுரங்கள் இருக்குது அதை நாங்கள் பார்க்குறோம் மூன்றாவது வரி இருக்குது மூன்று தர மூன்று மூன்று ஒன்பது அட்டு பார்க்கலாம் அப்போ மொத்தமாக வந்து இதில் வந்து நாங்கள் கோலத்தையும் பூட்டி விட்டோம் தான் பதினாலு சதுரம் இருக்குது அப்போ ஆகவே நாங்கள் இந்த முறையை பின்பற்றி பரீட்சைகளை எதிர்கொள்வது இலகுவாக இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த முறை என்றால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இதுக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் போயிடும் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இப்படி சதுரங்கள் தாராங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பிறகு பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பிறகு பதினாலு ரெண்டு எண்ணி கொண்டு போயிருக்க அதில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அல்லது ரெண்டு நிமிஷம் எங்களுக்கு நேரம் கடத்தப்படும் ஆகவே அந்த நேரத்தை நாங்கள் மிச்சப்படுத்துறதுக்காக இந்த முறை அதாவது சதுரத்துக்கான வாய்ப்பாட்டு முறையை நாங்கள் பின்பற்றியிருக்கு இலகுவானதாக அமையும் விளங்குதோம் இதே மாதிரி நாங்கள் இதோட கனக சதுரம் தான் வந்து அஞ்சு சதுரங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு சதுரம் தாராளம் இதே முறையை பின்பற்றும் ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று ரெண்டு தர ரெண்டு நாலு மூன்று தர மூன்று ஒன்பது நான்கு தர நான்கு பதினாறு 
அதுக்கான இலகு முறைகளை நாங்கள் பின்பற்றுறதா மிக சிறப்பானதாக அமையும்